Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Heso Kristo sa pagsisikap nitong patatagin ng mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Libo-libo sa mga nailimbag ng mga aklat ang naglalayong ibahagi ang mga epektibong paraan kung papaano magiging bihasa, nasisiyahan at matagumpay ang tao sa anumang larangang kinasasangkutan niya sa buhay. Ang banal na Biblia man na salita ng Diyos ay hitik sa mga alituntunin at prinsipyong makatutulong sa mananampalataya upang maging maayos ang kanyang pakikitungo sa kapwa-tao at lalo't higit sa Diyos. Nakapanghihinayang na sa kabila ng malaking tulong na iniaalok ng Diyos mula sa kanyang salita, hindi pa rin kakaunti ang bilang ng mga Kristiyanong talunan at di nakararanas ng tuloy-tuloy na tagumpay sa buhay spiritual. May pitong lihim ng pananagumpay spiritual na makikita sa Biblia. Isisiwalat po ang mga ito ng ating tagapagturo, si Brother Rodel Malyari. A reading from the Gospel of Luke, chapter 5, verses 1 to 11, from the King James Bible. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake. But the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships. which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night, And have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net break. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not. From henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Luke chapter 5 verses 1 to 11. At ito ay nangyari na habang ang mga tao'y dumadagsa sa kaniya upang pakinggan ang salita ng Diyos, ay tumayo siya sa tabi ng lawa ng Genesaret. At nakakita ng dalawang bapor na malapit sa lawa, datapwat ang mga mangingisda ay nakababa na mula sa mga ito at hinuhugasan ng kanilang mga lambat. At siya ay lumulan sa isang bapor na kay Simon at hiniling sa kanya na kanya sanang ilayo ng kaunti mula sa lupa. At siya ay naupo at tinuruan ng mga tao mula sa bapor. Ngayon, nang siya ay nakatapos sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, Pumaroon sa laot at ihulog ang inyong mga lambat 
para sa pamamalakaya. At si Simon, sa pagsagot, ay sinabi sa kaniya, Guro, kami ay nagpagal ng buong gabi at walang anumang nahuli. Gayunpaman, sa iyong salita ay ihuhulog ko ang lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang karamihan ng mga isda at ang kanilang lambat ay napunit. At sila ay humudyat sa kanilang mga kasama na nasa isa pang bapor upang sila ay dapat lumapit at tulungan sila. At sila ay lumapit at pinuno kapwa ang mga bapor kaya sila ay nagsimulang lumubog. Nang makita ito ni Simon Pedro ay nagpatira pa siya sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabing, Lumayo ka sa akin sapagkat ako'y isang makasalanang lalaki o Panginoon. Sapagkat siya'y namangha at ang lahat ng mga kasama niya sa pamamalakaya ng mga isda na kanilang nahuli. At gayon din si Santiago at si Juan, ang mga anak ni Zebedeo na mga kasama ni Simon. At si Jesus ay nagsabi kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon, ikaw ay manguhuli na ng mga tao. At nang may dala nila ang kanilang mga bapor sa lupa, ay kanilang iniwan ang lahat at sumunod sa kaniya. Ako po'y magsasalita sa paksang Seven Secrets to Spiritual Success. Pitong mga sikreto ng pananagumpay espiritual. Ang bawat normal na tao ay interesado sa pananagumpay. Kung inyo pong papansinin, halimbawa kayo'y mapunta sa isang bookstore at magawi kayo sa business section o dili kaya yung tinatawag na self-help section ng local bookstore, inyong mapapansin na kabilang sa pinakamabili o mga best-selling na mga libro ay yaong may kinalaman sa mga pananagumpay at yung tinatawag na success hinggil sa business, sa personalidad o anumang karera o larangang nice pasukan ng isang tao. Kung ating titingnan naman ang tinatawag na ads section ng mga lathalain at mga diario, ano, makikita po ninyo ang maraming mga paanyaya sa mga tinatawag na success seminars. At napakabili po ng mga gayong pagtitipon at mga seminar bunga ng likas na pagnanais ng bawat lumalahok sa gayon na malaman ang mga sikreto kung papaano maging successful sa kanilang larangan kahit sila po'y magbayad ng napakamahal ay dumadalo sila sa gayong mga paseminar. Sa ganang akin po ako'y naniniwala na sa lahat ng mga tao sa buong mundo, tayong mga Kristiyano, tayong mga alagad ni Kristo ay dapat mapabilang sa mga tao nagnanais managumpay, hindi muna sa business at sa personal na mga adhikain, kundi sa ating buhay spiritual. Tayo po ay nagiging kakaiba sa mga pangkaraniwang taong makalupa bunga ng ating kakatuwa at kakaibang mga prioridad at yung mismong pakahulugan natin sa sukses at kung paanong tayo'y makaabot doon. Ang pakahulugan ng pangkaraniwang tao sa sukses ay yung ikay magkaroon ng maraming salapi, mga ari-arian, maging tanyag ka, at mayroong kang taglay na kapangyarihan at maraming mga tao ang sinasabing nasa ilalim mo at hawak mo. Ang ating pag-uusapan ay walang kinalaman sa makalupang pakahulugan at pamamaraan ng sukses. Atin po ngayong tunghayan ang isang eksena mula sa isang grupo ng mga namamalakaya na buong magdamag silang nagtangkang manghuli ng isda. Subalit sila po ay nabigo. Ating matutuhan mula sa karanasang ito kung papaanong tinuruan sila ng Panginoon nung kapanahonang nakadadama sila ng kabiguan hanggang pinagkalooban sila ng Panginoon ng mga prinsipyo kung papaano managumpay at sila'y matulungan sa kanilang buong 
mga kabuhayan. Ang pitong secret na ito to spiritual success ay ang mga sumusunod. Ang unay, accept limitations of human efforts and plans. Tanggapin po nating taus-puso ang mga limitasyon ng kakayahan at mga pagpapursigi bilang tao. Makikita po natin yan sa Luke chapter 5, verse 5, na ang sabi po ay, And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Luke chapter 5, Verse 5, at sa pagsagot ni Simon ay sinabi niya sa kanya, Maestro, kami ay nagpagal buong magdamag at wala kaming nahuling anuman. Gayunpaman, sa iyong salita ay bababa ko ang lambat. Ang magkakapatid na tambalang sina Pedro at Andres, sina Santiago at Juan ay sinasabing ginawa ang lahat nilang nalalaman at buong kakayahan sa pag-asang sila'y makahuli ng isda, subalit sa wakas sila po ay nabasyo, walang isang isda silang nahuli noong gabing yon, samantalang sila po'y buong karanasan ng may kakayahan bilang mga namamalakaya, bilang mga manging isda, sa katotohanan minana nila yan sa kanilang mga ninuno, sa kanilang mga lolo at mga ama, lumaki sila doon sa paligid-ligid ng karagatang yon at kabisado na nila yung pamamaraan, yung teknik, yung tamang kapanahunan, yung tamang oras ng paghuli, subalit sinasabi na sila po'y nazero. Noong gabing yon, ang mabuting balita, naroon ang Panginoong Yeso Kristo upang turuan silang manghuli ng isda. Ito po'y kakatwang pangyayari dahil isang karpentero pa ang naglecture at nagturo sa mga profesional na mga fisherman kung papaano po manghuli ng isda. Of course, ang ating Panginoong Yeso Kristo in the real sense of the word, siya talagang may tuturing nating pinaka jack of all trades. If I may use yung titulong yun, lahat na lalaman ng Panginoon na siya po'y mabuting balita para sa ating lahat. Samantalang totoo na pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga utak, ng personal na diskarte, pamamaraan, kakayahan, ay kadalasan po, hindi natin nakukuha yung ninanais nating resulta kahit paggawin na natin ang lahat nating alam na mainam at mabuti. Kung minsan wala tayong sapat na kakayahan at karunungan at hindi natin kontrolado ang mga pangyayaring susunod sa ating buhay upang ating matamo ang tunay na pananagumpay. Sinasabi ng Panginoon Diyos in Isaiah 55 verses 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways. My ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Isaiah 55 verses 8 and 9. Sapagkat ang aking mga kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ni hindi ninyo pamamaraan ang aking mga pamamaraan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat kung gaano katayog ang mga kalangitan kaysa sa kalupaan, ay gayon din kataas ang aking mga pamamaraan kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga kaisipan kaysa sa inyong mga kaisipan. Sinasabi rin at pinapatotohanan ni David na tao ng Diyos, In Psalms 39 verse 5, Verily, every man at his best state is altogether vanity. Psalms 39 verse 5b. Sa katotohanan, ang bawat tao sa kanyang pinakamainam na kalagayan ay pawang kawalang kabuluhan. Yan po ang patutuo ng banal na Biblia. Ano pat 
ito'y nagpapaalala sa atin sa dakilang katotohan ng matagal ng sinabi ng Panginoon na anong magiging pakinabang mo kung maging pag-aari mo man ang buong sanlibutan at lahat ng nasa sanlibutan ito. Sa lapi, kapangyarihan o yung worldly success at yung impluensya at yung katanyagan kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno, naging walang kabuluhan ang lahat-lahat ng iyong mabuting kalagayan dito sa lupa. Ang ikalawang secret to spiritual success is also found in verse 5. At yan po ay yung katotohanan ng trust Jesus' word even if it doesn't make sense. Magtiwala sa salita sa patnubay ng Panginoong Hesus maski na pa hindi natin ito lubos na naunawan, maski na pa ito hindi logical, hindi practical, gawin natin ang sinabi ni Pedro nang sabihin niya sa Luke chapter 5, verse 5, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Yun ang human effort. Ito yung faith. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Wala po kaming nahuling anuman, subalit nang dahil sinabi ninyo, yan po ang aming gagawin at muli naming ibababa ang lambat. Pagtiwalaan ang salita ng Panginoong Hesus, maski na pa hindi natin ito lubos na naunawaan. Alam po ninyo sa buhay kristyano, hindi nangako ang Diyos na ipapaliwanag ang lahat-lahat in detail ng lahat niyang ginagawa, ng lahat niyang pagpaplano sa ating buhay, kundi ang tiniyak lamang ng Panginoon na habang tayo lumalakad ng may pananampalataya sa kanyang salita at kalooban ay unti-unti niyang ilalahad ang kanyang pamamaraan, ang kanyang kaisipan habang tayo lumalakad na kasama niya. Sa palagay ba ninyo, ano kaya ang naramdaman nitong mga commercial fisherman na ito? Samantalang sila pinagpapayuhan ng isang karpenterong naging mga ngaral. It is illogical. It is impractical na karpentero in human understanding na karpentero ang maglelecture, magtuturo pa sa mga commercial and professional fisherman na napakalawak na ng karanasan, bumilang na sila ng maraming taon mula pagkabata ay kanilang kabisado na ang pangingisda. Ano sa akala ninyo ang usually may isip ng isang tao logically? In short, parang hindi tama na yung taong wala namang kinalaman sa fishing ang magtuturo sa fishing. Ganyan kagaling ang ating Panginoon at ang ating Maestro, ang Panginoong Yeso Kristo. It was actually the Lord Jesus Christ, the carpenter turned preacher from Nazareth who made fishing successful. Naroon kay Jesus ang kapangyarihan, alam nila yan because they have heard Him preach so many times. Of course, hindi hiningi ng Panginoong Yeso Kristo na gawin nila ang hindi tama, ang ginawa nila ay tama. Dangan nga lamang this time, ito'y sa direksyon at patnubay ng Panginoon. Tandaan po natin, ang Panginoon hindi hihilingin sa atin na gawin yung bagay na illegal, immoral at labag sa salita ng Diyos sa batas ng Diyos at maging sa batas ng tao. Ang ginawa ng Panginoon ay isang bagay na kakatuwa sa ganang mga mangingisda sa palagay nila sinubukan na nilang lahat maliban doon sa pamamaraan ng Panginoon. Bagay na nagpapaalala sa atin sa winika at pangako ng Panginoon in Proverbs 3 verses 5 to 7. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, hindi po some, but in all thy ways, acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Magtiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kumiling sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong mga pamamaraan ay kilalanin mo siya 
at kanyang papatnubayang ang iyong mga landas. Huwag kang maging marunong sa iyong ganang sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at tumakas sa kasamaan. Yan po ang direksyon, yan ang pamamaraan, yan ang patnubay ng Panginoon. Magtiwala sa kanyang salita kahit na pa ang pamamaraan ng tao ay nagsasabing mali yan, hindi tama, hindi logical o practical. Ang ikatlong secret to spiritual success ay yung katotohanang be willing to face problems and pains. Maging handa tayo, magpakalalaki, magpakatao tayo ng Diyos na humarap sa mga suliranin at pasakit ng buhay dito sa lupa. In Luke chapter 5 verse 4 ay mababasa natin ang ganito. Now when he had left speaking, ang Panginoong Heso Kristo ang tinutukoy pagkatapos niyang mangaral sa mga tao. He said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a drought. Luke 5 verse 4. Ngayon nang siya ay matapos makapagsalita ay sinabi niya kay Simon, Pumaroon sa laot at ihulog ang inyong mga lambat para sa pamamalakaya. Atin pong mapapansin na ang Panginoong Yeso Kristo'y nagpayo sa mga disipulong ito na muli silang lumunsad, muli silang magbiyay sa kanilang baporo pamamalakaya. This time, hindi na po sa mababaw na bahagi ng karagatan, kundi doon na po sa laot doon sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan na kung saan naroroon ang matinding panganib at naroroon ang mga hamon bilang bahagi ng kanilang adhikain na may sakatuparan ang kanilang layuning makahuli ng malalaking at maraming mga isda. Ang buhay po bilang kristyano hindi raised free. Walang Buhay na kahit buhay pa ng unbeliever na masasabi na walang panganib, walang mga challenges at mga matitinding kahirapan. Sa ganang akin po ay risk-free life is terribly dull and boring. Yung buhay na walang adventure, yung buhay na walang konting risk. I'm not promoting and saying na tayo po'y maging barumbado at maging sa laula sa ating buhay at huwag na tayong mag-ingat. Anyway, ingatan tayo ng Diyos. Hindi po yun ang punto. There are some things in life na kalooban ng Diyos na harapin natin. Hindi sila enjoyable, hindi nakakagaan ng loob, many times nakaka-discourage at ito'y pabigat. Subalit nais nice ng Diyos na harapin po natin ang mga suliranin, ang mga hapdi at kirot na dulot ng buhay na ito upang gawin tayong higit na matitibay na mga mananampalatayang kristyano. Ang kasaysaya na magpapatunay ng bawat dakila at matagumpay na mithin sa buhay ay palagi ang puitong na sa katuparan sa pamamagitan ng paglampas at pananagumpay sa mga kalinsabay na mga hadlang, suliranin, mga pagsubok habang kanilang sinasagawa ang mithin nila. Ang pagharap po natin at pananagumpay sa kahirapan ng buhay sa katotohanan ay nagpapaging higit na masarap at matamis sa bandang huli kapag atin nang narating ang tagumpay. Pakinggan ninyo ang patuto ng Apostol Pablo hinggil sa kanyang naging buhay bilang lingkod ng Diyos bilang misyonero na palipat-lipat ng mga lugar na kung saan kanyang sinuungan ang mga panganib at samot-saring mga pagsubok. In 2 Corinthians 11 verses 23 to 27, the Bible says, at ang nagsasalita si Apostol Pablo, Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant. In stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths of the Jews five times received I forty stripes, save one. Thrice was I beaten with rods, once was I stoned, thrice I suffered shipwreck, 
A night and day I have been in the deep, in journeyings often, in perils of water, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the hidden, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness. Second Corinthians 11 verses 23 to 27. Sila ba ay mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita gaya ng isang mangmang. Ako'y higit sa mga pagpapagalay lalong sagana, sa mga latay ay labis sa sukat, sa mga bilangguan ay mas malimit, sa mga ikamamatay ay madalas, sa mga hudyo, ay limang ulit akong tumanggap ng apat na pung latay na kulang lang ng isa. Tatlong ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsay ako'y binato. Tatlong ulit na ako'y naghirap sa pagkawasak ng barko. Isang gabi at isang araw na ako'y nasa kalaliman. Sa mga paglalakbay ay madalas. Sa mga panganib, sa mga tubig, sa mga panganib, sa mga tulisan. Sa mga panganib, sa pamamagitan ng aking sariling mga kababayan, sa mga panganib, sa pamamagitan ng mga pagano, sa mga panganib, sa lungsod, sa mga panganib, sa ilang, sa mga panganib, sa dagat, sa mga panganib, sa gitna ng bulang mga kapatid, sa mga pagpapakapagod at pagpapakahirap, sa mga pagbabantay ay madalas, sa pagkagutom at pagkauhaw, sa mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw, at kahubaran. Yan po ang record, it's on record, na ang pinakadakilang kristyano at disipulong na buhay sa balat ng lupa. Siya rin ay tauspusong humarap sa mga suliranin at pasakit bilang lingkod ng Panginoong Yeso Kristo. Huwag po tayong matakot sa mga problema nang dahil kasama natin ang ating Panginoon at Tagapagligtas. Kung tunay nga na ipinagkatiwala mo na ang iyong kaluluwa sa Diyos, ano bang pumipigil sa iyo para ipagkatiwala ang iyong sirkumstansya at kasalukuyang kalagayan? The fourth secret of spiritual success is never give up even when feeling prostrated. Huwag kang basta-basta bumigay at mawalan na ng pag-asa kahit na padamang dama mo na ang pagkabigo, makikita natin na ang Apostol Pedro, sampu ng kanyang mga kasamaan, by all human standards and human explanation, hindi na sila dapat pang lumunsad at pumalaot. Subalit, ang ginawa nila sa kabila ng kabiguan, wala silang nahuli kahit isang paralitikong tuyo. Ang ginawa po nila, hindi sila kumiling sa sariling kaunawaan, kundi sila'y sumunod sa payo at direksyon ng Panginoon kahit pa nakadadama sila ng kasalukuyang kabiguan. Sila'y pagod, sila'y walang tulog, ngunit ang maganda sa kanila hindi naging dahilan ng posibleng mga alibis at excuses, mga pagdadahilan upang hindi nila gawin ang kanilang bahagi. Naalala ko po ang sinabi ng dakilang Apostol Pablo in 2 Corinthians 12.9 And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. At sinabi niya sa akin, ang aking biyay ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kalakasan ay napapaging sakdal sa kahinaan. Lalong lubhang magagalak ako kung gayon sa aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo'y manahan sa akin wika ni Apostol Pablo. Minsan pa'y sinabi niya in Philippians 4.19, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Philippians 4.19 Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalakas sa akin.
Discouragement will come, yes, but be willing to try and try again, but this time it is in the Lord's way. Pagdating ng setbacks, ng mga frustrations, ng mga failures, natural lang po bilang mga tao na tayo madiscourage, ngunit, tayo po'y huwag mawalan ng pag-asa. Subukan pa natin minsan, subalit sa panahong ito'y sa kaparaanan ng Panginoon Diyos. In 1 Samuel 30, verse 6, tignan po ninyo ang nangyari sa lingkod ng Diyos na si David. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. 1 Samuel 30 verse 6 At si David ay labis na nahapis dahil ang bayan ay nag-usap-usap upang siya'y batuhin na. Dahil ang kaluluwa ng buong bayan ay napighati ang bawat tao ay nang dahil sa kanyang mga anak na lalaki at dahil sa kanyang mga anak na babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang sarili sa Panginoon na kanyang Diyos. Ang pangyayari pong ito may kinalaman sa isang krisis sa buhay ng pinunong si David nang sila kubkubin ng kanilang mga kaaway at kinidnap po dinalambihag ang kanilang mga anak na babae at anak na lalaki, of course, ang responsibilidad ay malalaglag sa balikat at yung sisi ay ibabato kay David. Anong ginawa ni David? Una, ang hindi niya ginawa ay ang magreklamo at magprotesta sa Panginoon. Kundi sinasabi ng Biblia, pinalakas niya ang kanyang loob sa kanyang Panginoong Diyos. That's the spirit. That's the way of The Lord. And then the fifth secret of spiritual success is remember the importance of teamwork. Atin pong alalahanin ang kahalagahan at dulot na tulong ng paggawa bilang isang pangkat. Makikita po natin yan sa Luke chapter 5 in verse 7. And they beckoned unto their partners which were in the other ship that they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to sink. Luke chapter 5, verse 7. At sila'y humudyat sa kanilang mga kasamahan na nasa iba pang bapor upang sila'y lumapit at tulungan sila. At sila'y lumapit at pinunukapwa ang mga bapor ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. There is always continual need for more laborers in the Lord's work. Sinabi yan ng Panginoon in Luke chapter 10, verse 2. Therefore He said unto them, The harvest truly is great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers into His harvest. Luke 10, verse 2. Kaya nga sinabi niya sa kanila, ang aanihin ay tunay na napakarami, ngunit ang mga manggagaway kakaunti, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng tag-ani na siya'y magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. As success came, the disciples had to share the burden. Ganun po, hindi ka pwedeng nag-iisa. No man is an island even in Christian life and in Christian ministry as well. Kahit ano pang galing mo, kakailanganin mo ang mga kamanggagawa, ang mga kabalikat, ang mga kasakasama bilang lingkod at ministro at bilang kapwa kristyano. Hindi ka magsusurvive na nag-iisa sa iyong buhay spiritual o dili kaya naman na nagsisimula ng isang ministeryo at gawain sa Panginoon. Take it from the disciples themselves. Remember the importance of teamwork. Ang Panginoong Yeso Kristo nung siya'y naparito sa lupay, kinailangan pa niya ang tulong ng labindalawang mga alagad. Since Jesus was the ultimate focus nang kanilang paglilingkod dito, it did not matter who got the credit. 
wala pong puwang na sabihin natin tayo ang bida, tayo lang ang ginamit ng Panginoon, tayo lang ang founder, tayo nagpasimula. Sinasabi po ang prinsipyo sa banal na kasulatan, ang lahat ng nagkaroon ng bahagi, maliit man o malaki, sa isang gawain o sa isang mithiin para sa Panginoon ay bibigyang pagpapala at gantimpala sa bandang huli. 1 Corinthians 3 verses 5 to 6 says, Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. 1 Corinthians 3 verses 5 to 6. Sino ba kung gayon si Pablo at sino si Apollos, kundi mga ministro na sa pamamagitan nila'y kayo'y sumampalataya? Maging kung paanong ang Panginoon ay nagkaloob sa bawat tao. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagkaloob ng paglago. The sixth secret of spiritual success is, Remember, God can give us more than we ask or imagine. Alalahanin mo, kapatid, kaibigan, na kaya ng Diyos na pagkalooban tayo ng higit kaysa sa ating iniisip man o hinihiling. In Luke chapter 5 verse 6, we see this demonstration. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes and their net break. Luke chapter 5 verse 6. At nang ginawa nila ito, si nung kanilang tinupad ginawa, ang utos ng Panginoon. Sinasabing nakahuli sila ng napakaraming bilang na mga isda at ang kanilang lambat ay napunit. Ganyan ang pamamaraan ng Panginoon. God's delays are not God's denials. A Christian who is ever faithful to God is destined to be a happy person. Mapapansin natin na ang pagkakahuli nila ng higit na dami ng mga isda ay nakatitiyak po tayong higit ito kaysa bilang na kanilang inaasahan. Ganyan naman ang ating Panginoon Diyos. In Ephesians 3.20, the Bible declares, Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh, In us, Ephesians 3.20 Ngayon, sa kanya na makakayang gawin ng labis na masagana ng higit kaysa inaasahan natin o iniisip, alinsunod sa kapangyarihan na gumagawa sa atin. Remember, God can give us more than we ask or imagine. Ang ating mapagpalang amang nasa langit ay mahilig po sa mga sorpresa lalong higit sa ating mga anak niya na lumalakad hindi sa ating sariling diskarte at kaunawaan, kundi ayon sa kanyang pamamaraan at kalooban. Pakinggan ninyo ang inihanda ng Diyos para sa kanilang nagmamahal sa kanya. In 1 Corinthians 2.9 But as it is written, I had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. 1 Corinthians 2.9 Ngunit gaya ng nasusulat, hindi pa nakita ng mata ni narinig ng tainga, ni sumagi man sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanilang nagmamahal sa Kanya. And finally, the seventh secret to spiritual success. Be humble in your success. Maging mapagkumbaba sa kalagitnaan ng pananagumpay. In Luke chapter 5, verses 8 to 9, the Bible declares, When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him at the drought of the fishes which they had taken. Nang makita ito ni Simon Pedro, ay nagpatira pa siya sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabing, Lumayo ka mula sa akin sapagkat ako isang makasalan ng lalaki o Panginoon. Sapagkat siya ay namangha 
at lahat ng mga kasama niya sa pamamalakayan ng mga isda na kanilang nahuli. Watch very carefully that Peter did not take credit for the success during that day. Hindi si Nolo ni Pedro. Hindi siya nagyabang na siyang leader, na siyang dumiskarte, na siyang nanguna, kundi sa katotohanan, naging mapagkumbaba siya at kinilala talaga kung kanino nagmula ang pananagumpay na yon. Hindi sa tao, hindi sa ganang kanila, kundi sa Panginoon na tumulong sa kanila. Sa katotohanan, si Pedro'y naharap sa Katunayan ng kanyang sariling pagiging walang kabuluhan ng siya'y face to face sa Panginoong Heso Kristo. Ganyan naman dapat upang tayo huwag matukso sa panahong tayo na mamayagpag, tayo pinagpapala na nanagumpay sa mundong ito. That when we come face to face with the Lord Jesus Christ, may God show us our own unworthiness. The goodness of God should lead us to repentance. In Romans 2.4, the Bible says, O despisest thou the riches of His goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? Romans 2, verse 4. O iyong nilalait ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagbabata sa di pagkakilala na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo tungo sa pagsisisi? Ang banal na Biblia po ang nagtuturo sa atin na ang daan ng tunay na pananagumpay ay hindi yaong ang sarili natin ang naiaangat, kundi ang Diyos ang naluluwalhati, ang lumilitaw na bida, at siya po ang ating pinagmamapuri sa ating kakaunting pananagumpay na natatamo sa ating mga pagsisikap. Kaibigan, hindi mo kinakailangan maging big time upang maging successful. Habang iyong pinakikinggan ang aral ng Diyos, makikita po ninyo na kahit na ang isang abang na mamalakaya, na kagaya ni Pedro at kanyang mga kasamahan, sila'y pwedeng maging kagamit-gamit, maging successful sa paningin ng Diyos. At sila'y tunay na successful hindi man sa material, kundi sa spiritual. Ano pat ikaw din ngayon, kapatid, ano man ang iyong kalagayan sa buhay ay maaaring maging matagumpay kung iyong susundin ang sikreto ng Diyos para sa spiritual success. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rodel Maliari, na nagpapaalala sa inyong lahat, spiritual success begins by having a personal and deep relationship with the Lord Jesus Christ. Magandang araw po pagpalain kayo ng Diyos. Kung kayo po ay may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address. Send the Light Ministries, PO Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendalight underscore philippines at yahoo.com Kami rin po ay may website sa www.sendalight-philippines.org